Trở lại chương trình của bản tin ngắn Chương trình bản tin ngắn ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào Cái câu chuyện gì đây À câu chuyện của đảng Dân Chủ đang đi rao bán cái kết quả kinh tế Cái thằng cha cựu bộ trưởng với thời của Barack Obama Nói rằng cái nền kinh tế của Biden đang là tuyệt vời và những thành viên của đảng Cộng Hòa đang tấn công vào cái văn hóa trức trỉnh. À, nhưng mà không nói về kinh tế của Biden. Kinh tế của Biden có chó gì đâu mà phải nói. Khi trên thực tế người dân Mỹ bắt đầu họ đã phiêu được kinh tế của Biden. Thứ nhất, giá xăng vẫn tiếp tục cao. Tiền thuê nhà vẫn tiếp tục tăng. Tiền bảo hiểm xe tăng. Tiền car payment tăng. Nợ tín dụng càng tăng. Chẳng ai phiêu được cả. Chỉ có đám tụi bay ăn tiền của chính phủ bằng cái lượng hưu mà tụi tao trả cho tụi bay thì tụi bay cảm thấy kinh tế tuyệt vời thôi. Ai cho tôi biết cái nền kinh tế của Biden thật là tuyệt vời cho đến ngày hôm nay. Chứ trong bản chất chúng ta phải trách chiêu từng đồng, từng cắt và giảm bớt cái sự chi tiêu. Mà khi bộ trưởng, bộ cựu bộ trưởng một kinh tế, bộ lao động với thời của Obama mà tuyên bố như vậy để chứng tỏ là gì? Mấy ngày hôm nay nó đang đi rao giảng về cái thuyết cầu kinh tế của Biden sẽ một năm ký của cái dự luật giảm lạm phát. Cái dự luật giảm lạm phát. Chỉ giùm tôi có thực sự cái gì giảm không? Cho tôi biết cái giá truyền thuê nhà giảm không? Giá truyền thuê văn phòng giảm chưa? Bảo hiểm xe giảm chưa? Giá coi phải mình giảm chưa? Giá xăng giảm chưa? Và đó là những gì mà thật sự tại sao tôi nói rất là khinh thường 81 triệu cái lá phiếu cử tri của đảng con lừa. Người dân Mỹ phiêu vì điều này. Nền kinh tế tốt hay xấu, người dân Mỹ biết về điều này. Từ đến cuối năm, những doanh nghiệp nhỏ đang chết dần, chết mòn. Khi những doanh thu của họ gần như đã giảm 30 cho đến 40 hoặc 50% bởi vì lạm phát vô cùng cao. Như vậy mà tụi nó vẫn tiếp tục còn mặt mũi để đi rao giảng cái nền kinh tế của ông Biden. Tụi bay quá khinh trường cử tri. Tụi bay có thể khinh trường được cái đám dốt của 81 triệu của lạm phiếu cử tri. Nhưng tụi bay đừng khinh trường những người Mỹ chân chính, những người Mỹ mà họ phải đối mặt với sự khó khăn kinh tế hàng ngày dưới thời của ông Biden và đó là chương trình của bản tin ngắn chào tạm biệt.